Dear student, today we will learn about the clock of life poem. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಕವಿ ಪೊಯಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವರೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೆದರು ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಡ್ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತೀವಿ ಈ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಅನ ಎಚ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಊಂಡ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಊಂಡ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿಯಾರ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಊಂಡ್ ನೋವಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಡಿಯಾರ ನಿಂತು ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದ ಪವರ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಒಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಘಟನೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ದುಃಖ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಅದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದವ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ರೀತಿ ಆಗ್ತೇನಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಊಂಡ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಅದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದಕ್ಕಾದವ ನಾ ಮಗು ಆಗ್ತೇನು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗ್ತೇನು ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮದೊಳಗೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಟ್ ಲೇಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗಡಿಯಾರ ಇದ್ದು ಹುಚ್ಚುಗಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನಾಲೂ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿನಾಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಾವೇದು ಗಡಿಯಾರ ಇತ್ತು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಚಾವೇದು ಗಡಿಯಾರ ಇದ್ದು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವಾಗ ಚಾವಿ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಗಡಿಯಾರ ಚಾವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಿ ಅದು ತಿರುಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಟ್ ಲೇಟ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಅವರ್ ಏನಾತನು ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಅವ ಅದರ ಕೈಗಳು ಅದರ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವೂ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಟು ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾತನು ಮನುಷ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ವೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಸಂಪತ್ತು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ವಾಸ್ತವ ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಹೀಗಾಗಿ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು ವೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಟು ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಒನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತಕ್ಕಿತ್ತೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಸ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಹಸ್ಕಿ ಹಿಡ್ದಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದನು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ನಮಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಪತ್ತಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗ್ತೈತಿ ಟು ಲೂಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಸಚ್ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವಿದ್ದೂ ವ್ಯರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ತದ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯದಾಗ ಏನಾತನು ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಟುಡೇ ಒನ್ಲಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಟುಡೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಈ ದಿನ ಈ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ತದ ನಾಳಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ನಾಳೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಲೀವ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಯ್ಲ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿ ನೋಡ್ರಿ
ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತೈತಿ ಶಾಂತವಾಗ್ತೈತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗ್ತೈತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಶಾಂತ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟುಡೇ ಲೆಸನ್ ಪೋಯಮ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು